স্বাগত সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক আঠাশ অক্টোবর বিএনপির ডাকা সমাবেশকে কেন্দ্র করে শুরু হয় হানাহানি ভাঙচুর হরতাল অবরোধে চলে অগ্নিসং সংযোগ ককটেল নিক্ষেপ ও পিটিয়ে মানুষ হত্যা একদিন বিরতির পর তৃতীয় দফায় আট ও নয় নভেম্বর আবারও অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি ও জামাত বিএনপির দাবি এটা আন্দোলন প্রধানমন্ত্রী আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আজাদ জয় বলছেন সন্ত্রাসী সংগঠনের কৌশল নিয়েছে বিএনপি সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিক রাজনীতি নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় আন্দোলন নাকি সন্ত্রাস আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার মহাসচিব তৃণমূল বিএনপি আছেন এস এম কামাল হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আছেন জায়েদুল হাসান পিন্টু সম্পাদক ডিবিসি নিউজ দর্শক আপনারাও আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এই জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য এবং প্রশ্ন রাখতে পারছেন আলোচনা শুরুর আগে আমরা দেখে নিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো রাজপথে আওয়ামী লীগের নামে মাত্র সতর্ক পাহারা চোরা গুপ্তা হামলায় ভয় পায় না সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে তথ্যের ঘাটতি আছে বললেন ওবায়দুল কাদ অবরোধে ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়া গতি রাজধানীর মগবাজারে ফ্লাইওভার থেকে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিকশাকে চাপা দিল বাস নিহত এক চালুর একদিন পরে আধা ঘন্টা বাড়ল মেট্রো রেল চলাচলের সময় শেষ ট্রেন মতিঝিল থেকে ছাড়বে বেলা বারোটায় কাউন্টারে চাপ কমাতে এমআরটি পাস কেনার পরামর্শ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় তমর আলম খন্দকার আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা দেখছি গত আঠাশে অক্টোবর এবং তারপর থেকে অবরোধ এবং হরতাল সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে বিএনপি এবং তাদের যারা সমন্বয়রা আছেন তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে এটি তাদের এক এক দফার আন্দোলন অর্থাৎ সরকার পতনের আন্দোলন এবং সে কারণে তারা প্রথমে হরতাল দিয়েছেন এবং তারপরে অবরোধ দিচ্ছেন এবং সেখানে আমরা দেখছি যে নানান জায়গায় ঝটিকা মিছিল হচ্ছে চোরা গোপ্তা বিভিন্ন গাড়িতে আগুন দেয়া হচ্ছে এবং দু একটা জায়গাতে এরকম আগুন দেয়াতে মানুষ পুরে মারা গিয়েছেন তো রাজনৈতিক আন্দোলন হবে অবরোধ বা হরতালের কর্মসূচি দেওয়া হবে কিন্তু যেই ভাবে এখন এই আন্দোলনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে কতটুকু আন্দোলন বলা যাবে আর কতটুকু সন্ত্রাস বলা যাবে আপনার মূল্যায়ন কি বলে বিসমুল্লাহ রহমান সম্মানিত আলোচক দীর্ঘদিনের এই রাজনীতিক পরীক্ষিত পুরুষ জনাব কামাল ভাই জায়েদুল হাসান মিন্টু ভাই সহ দর্শক শ্রোতা সালাম আলাইকুম প্রশ্নটা একটু কঠিন প্রশ্ন আরও কঠিন এই জন্য যে বাংলাদেশের মধ্যে তো দুইটা দলই এখন বড় দল ও যে আমেরিকা যেমন মোরল বলে না মোরল রাষ্ট্র সেই রকম বাংলাদেশের তো রাজনীতি মোরল তো ওই দুইটা দলই মোরল দল বড় দল আচ্ছা এবং বিবাদম্ব যে অবস্থা এখন তো আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি এখানে আসেন বিএনপির প্রতিনিধি এখানে নাই বিএনপির প্রতিনিধিকে ডাই কেমন আলাদের সামনে কত বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয় তা আমি যেটা বিশ্বাস করি আমি যে দলটা এখন মহাসচিব বা যে দলের আমি যোগ দিই এবং আমি তো বিএনপির একজন কর্মী কর্মী ছিলাম মনে প্রাণ এই দলটা করছি এবং ওই দল থেকে অনেকে বলে যে আপনি কেন সরে আসলেন কেউ মনে করতে পারে বড় পদের জন্য কেউ মনে করে বড় একটা পজিশনের জন্য মনে করতে পারে কার তো কোনো অভাব নেই মনে করে কিন্তু আমি তো সরে আসিনি আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে গেছে এই ব্যাখ্যা গেলে আমি অনেক গেছি তারপরে তো যেহেতু আমি রাজনীতি করি আমার না কোনো না কোনো জায়গায় তো আমার আশ্রয় রাজনৈতিক আশ্রয় নীতি হবে এখন প্রশ্নটা হলো যে আমি যে দলটা বিশ্বাস করি যে দলটার মূল নীতি যেটা বেস্টার নাজমুল হুদা যেটা তৈরি করছেন বেস্টার নাজমুল হুদা কিন্তু বিএনপিরও স্থায়ী কমিটি প্রতিষ্ঠাতা স্থায়ী কমিটি একজন সদস্য ছিলেন তিনিও বহিষ্কার 
এবং স্থায়ী কমিটির আরও সদস্যরা বহিষ্কার হয়েছেন যাই হোক নাজমুল হুদা সাহেব একটা থিওরি দিয়ে গেছেন যে সুস্থ রাজনীতি সুশাসনের মূল মূল নীতি তা আমরা যেহেতু ইয়েকে তৃণমূল বিএনপিকে রিপ্রেজেন্ট করি আমি এখানে সেহেতু আমার বক্তব্য হলো যে আমরা একটা সুস্থ রাজনীতি চাই আপনি যে বহিষ্কৃত হয়েছেন এটা কি মানে বিএনপির আন্দোলনের যে পন্থা সেই পন্থার সাথে আপনার মত বিরোধের কারণে আপনি বহিষ্কৃত হয়েছেন না এটা মত বিরোধটা এই জায়গায় না মত বিরোধটা নির্বাচন নির্বাচন এই নান সিটি কর্পোরেশন মেয়র পদের নির্বাচন ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এটা মত বিরোধ এবং আমি দল ভুল করছে এটা আমি বলি না কারণ দলের এত বড় দলের এত ভুল ধরতে পারি না আমি তবে আমি এটুকু বলি যে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইনি যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেতাম তবে আমি বলে দিতাম উইথ ইভিডেন্স যে কারা কারা আমার দলের কারা কারা আমাকে নির্বাচনে দাঁড় করাইছে কাদের উদ্যোগে কাদের উৎসাহে আমি এখানে দাঁড়াইছে যে ওই সব কথা নিজের উপর দিয়ে নিয়ে গেছে চলমান যে আন্দোলন চলতেছে মানে অবরোধ চলতেছে বা তাতে যা দেখা যাচ্ছে আর কি সেটাকে আপনি কিভাবে আন্দোলন বলবেন নাকি সন্ত্রাস বলবেন না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই আন্দোলন তো ধরেন এই বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র দল হইল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের পঁচিশ তিয়াত্তর বছর না ভাই তিয়াত্তর বছর হইতে হবে আর আর বিএনপি হইল পাঁচচল্লিশ বছরের মতো বাংলাদেশে কিন্তু এই কালচারটা শুরু হয়েছে কালচারটা বন্ধ হওয়া দরকার কারণ এতে দেখা যায় এই যে বাদ যে জ্বালায় এবং যে জ্বালাইতে গিয়া যে লোকটা জেল খাটে যে লোকটা উইন্ডেড হয় যে লোকটা বিপদগ্রস্ত হয় তার পরিবারটি এটা ভোগ করে সে কিন্তু কি পায় না এই রাষ্ট্রীয় যে যে সম্মান বা যাচ্ছে সুযোগ সুবিধা যে ক্ষমতার অংশীদার কিন্তু তারা হইতে পারে না বাদ জ্বালাইলো যার তার পাশটা গেল আর যে জ্বালাইলো সে মামলা খাইলো মামলা খাইয়ে রিমান্ডে গেলো মাইটটা খাইলো কিন্তু রাষ্ট্র যখন ক্ষমতা পরিবর্তন হয় তার কিন্তু কোনো বেনিফিট হয় না তবে আমি মনে করি যে দুই হাজার চোদ্দো তো আমি নিজেও অনেক বাদ জ্বালানো মামলা আসামি যদিও আমি জ্বালাই নেই পুরানো মাস জ্বালায়ও আবার আমি ওই মামলায় আমি আসামি হয়েছি যদিও আমি জ্বালাইনি এবং জ্বালান পড়ারভাবে এটা পছন্দ করি না কিন্তু এটা তো হয়ে আসছে এই কালচারটা হয়ে আসছে কিন্তু এই কালচারটা এই রাজনৈতিকভাবেই বন্ধ করতে হবে এবং আমি মনে করি যেমন চাণক্য পণ্ডিত মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এটা মানে বিএনপির রাজনীতির কোনো সংস্কৃতি নেই এটা ওভারঅল আমাদের রাজনীতির সংস্কৃতি আমি সেটা বলতে চাচ্ছি এটা ঢুকে গেছে এই ধরনের অবস্থা চলে আসছে এটা এটা বন্ধ হওয়া উচিত যেমন ইয়ে বলছে আমি কথাটা শেষ করি চাণক্য পণ্ডিত বলছে যে পলিটিক্স ইজ আউটপুট আউটপুট অফ দ্য কনস্পিরেসি আবার এরিস্টল বলছে যে পলিটিক্স ইজ এ আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ তো এখন আমাদের তো এমন অবস্থার মধ্যে আসা উচিত এ দেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য যে সরকারকেও স্পেস দিতে হবে বিরোধী দলকে বিরোধী দলকেও কিছু অ্যাডজাস্ট করতে হবে এবং একটা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে হবে যে জনগণের জাল মাটন নিরাপত্তা পায় বিরোধী দলের অধিকারটা আদায় হয় এবং আমাদের দেশ ও জাতি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন পায় গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পায় অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন করতে পারে এই একটা পরিবেশ আপনাকে ধন্যবাদ আমি কামাল ভাই আপনার কাছে আসি সেটি হচ্ছে যে আজকের একটি দৈনিকের রিপোর্ট সেটি বিএনপির ডিএমপির তথ্য বলছে বিএনপির মহাসমবেশ ঘিরে রাজধানীতে রাষ্ট্রকতার ঘটনায় বত্রিশ থানায় গতকাল পর্যন্ত উনব্বইটি মামলা হয়েছে এসব মামলা বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের দুই হাজার একশো বিরানব্বই নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজধানী সহ সারা দেশে আটক হয়েছে দলটির নয় হাজারের বেশি নেতা কর্মী এবং আজকে ডিএমপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে যে যারা নাশকতা করে তাদেরকে ধরে দিতে যদি দেওয়া হয় তাহলে পুরস্কার দেওয়া হবে বিশ হাজার টাকা করে মানে এখন পর্যন্ত যে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিনই এই আগুন দেওয়ার ঘটনা কমছে না বরং বাড়ছে আপনার কি মনে হয় যে এটা থেকে মানে আলটিমেটলি তো সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে 
সাধারণ মানুষ কবে এটা থেকে মুক্তি পাবে কিভাবে মুক্তি পাবে আপনার ধন্যবাদ বিজ্ঞ আলোচক সদত্ত ইমুল ভাইকে ধন্যবাদ জানাই জাহিদুর রহমান পিন্টুকে ধন্যবাদ জানাই দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ দেখেন আজকে বিএনপি জামাত একটি সন্ত্রাসী দল তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে জনগণকে সাথে নিয়ে সরকারের কাছ থেকে তাদের দাবি বা জনগণের দাবি আদায় করবে এই যোগ্যতা এই দক্ষতা এই গ্রহণযোগ্যতা তাদের নাই জনগণ তাদের সাথে নেই যার ফলে তারা অতীত সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছেন এবং বিএনপি যে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন এটা তো আমার আপনার কথা না বাংলাদেশেরও কথা না আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের কর্মকাণ্ড তাদের যে কার্যকলাপ তাতে আমরা মনে করছি বিএনপি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন কিন্তু একটি উন্নত দেশ কানাডার আদালতে চার চারবার তাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এমনি আমেরিকান হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে দুই হাজার তেরো চোদ্দোতে বিএনপি প্রায় পাঁচশোর অধিক লোককেই গান পাউডার পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়ি হত্যা করেছেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে পুড়ি হত্যা করেছে আন্দোলনের নামে কিন্তু জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারে নাই সাধারণ মানুষকেই হত্যা করেছেন দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট করেছেন দেশের অর্থনৈতিককে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে আপনি এই বছরও দেখেছেন অনেকেই বলেছেন যে বিএনপি তার অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বিএনপি ভালো পথে হাঁটা হাঁটার চেষ্টা করছেন কি করছেন একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এর চেষ্টা করছেন সহিংসার পথ ছেড়ে দিছেন কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে চোরে শোনে না ধর্মের কাহিনী বিএনপি সহিংসতার পথ ছাড়বে না এবং আপনি দেখেছেন যে দুই আঠাশ অক্টোবর ঢাকার শহরে মানুষের ভেতর উৎকণ্ঠা ছিল মানুষ আতঙ্ক ছিল বিএনপি বারবার ওয়াদা করেছিলেন যে তারা শান্তি সমাবেশ করে চলে যাবে কিন্তু বিনা উস্কানিতে তারা নিজেরাই প্রধান বিচারপতির বাড়ি হামলা করলেন পুলিশকে পিটিয়ে মেল মারলেন এবং আপনি রাজারবাগ পুলিশ লাইন হামলা করলেন এই বিবরণগুলো জানি আমি যে প্রশ্ন আপনাকে করছি সেটি হচ্ছে যে রাজনীতিতে মানে আপনারা এক এক পক্ষকে সন্ত্রাসী দল বা বলছেন বা রাজনীতিতে একটা জায়গায় হয়তো কারো না কারো জয় পরাজয় হবে সেইটা হবে হয়তো আপনারা লাভবান হবেন অথবা বিএনপি যেই গোল্ড অ্যাচিভ করতে হয়তো তার দিকে যাবে কিন্তু সাধারণ মানুষ যে এটার যে ভিকটিমটা হচ্ছে এবং যেই মিনস বা যেই ব্যবস্থাগুলো নিয়েছেন সেইটা কি কার্যকর হচ্ছে কিনা এবং সেইটার মাধ্যমে কি এই যে নাশকতার রাজনীতি বা নাশকতার সংস্কৃতি সেটা বন্ধ হবে কিনা সেইটার কি উত্তর আমি ধরেন সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে যে যারা এই নাশকতা করছেন গান পর্ডার দিয়ে ঘুম বাঁচে ঘুমান্ত হেল্পারকে পুড়িয়ে মারছেন সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারছেন বা বাসে আগুন দিচ্ছেন এই যারা এটা করছেন অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস যে সরকার জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়ার সাথে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এই অগ্নি সন্ত্রাস একটা পর্যায়ে গিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হবে মানে এই গ্রেফতারের মাধ্যমে এটা বন্ধ হবে মানে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলছে না মানে আমি তার এবং মামলা আমি আপনার তার পাশাপাশি নাশকতা আমি আপনার বলছি যে বিএনপি জামাত একটি অপশক্তি তাদের ছত্র ছায় তো আপনার আট দশ হাজার লোক নেই লোক তো আসেই তারা মানুষকে বুঝাচ্ছেন যে এইগুলো করলে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে যেমন আপনি আপনার দুইটে উদাহরণ দিই একটা হচ্ছে দশই ডিসেম্বর মনে করছিল যে তারিখ দেয় সে নেতৃত্ব দেবে শেখ হাসিনা পালিয়ে চলে যাবে এবং কিছু শিক্ষিত তথাকথিত সুশীল সমাজও বলেছিল টেলিভিশনের নাম বলে তাদেরকে আমি 
ই করতে চাইনি তারাও বলেছিল যে আওয়ামী লীগ পালানোর জায়গা পাবে না তা সেই দশই ডিসেম্বর গেছে আওয়ামী লীগ আছে আবার দেখেন এই আঠাশ অক্টোবর তারা বলেছিল আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে শেখ হাসিনা থাকবে না অর্থাৎ তেসরা নভেম্বর শেখ হাসিনার সরকার চলে যাচ্ছে এই যে বিএনপি জামাতের যে কর্মী এবং ধরেন এই সরকারকে যারা পছন্দ করে না আমরা যাদেরকে বলি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা দেশের অগ্রগতি উন্নয়নকে পছন্দ করে না যারা পাকিস্তান এবং বিশ্বের বিভিন্ন অপশক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের রাজনীতি করে তারা যেইভাবে এই বিএনপি জামাতের কর্মীদের তারা বুঝাতে পেরেছিল যে তিন তারিখ আঠাশ তারিখ আমরা যদি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারি তিন তারিখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করবে চলে যাবে পালিয়ে তা সেইটে দিয়ে তারা এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো কর্মীদের ওই জায়গায় নিয়ে গেছিল যে শেখ হাসিনা না থাকলে তো আমরা ক্ষমতায় কোনো মামলা হামলা কিছু হবে না আমরা মানুষ পুড়িয়ে মারলো সেই মামলা থাকবে না এখন যখন দেখছে যে নাই এখন আবার দেখেন এইটা কিন্তু কে করছেন তারেক জিয়া যার কোনো দায় দায়িত্ব নাই প্রতিদিন সে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টেলিফোন হোক সে আন্দোলনের কর্মসূচি দিচ্ছেন কর্মীদের বলছেন ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এখনও আমি মনে করি এখনও অনেকে দেশের ভিতর থেকেও এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করছেন এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে যারা নির্দেশনা দিচ্ছেন তারা এখনও প্রকাশ্যে আছে আমি মনে করি সরকারকে এদেরকেও গ্রেপ্তার করা উচিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যদি জঙ্গি ঘটনার জন্য এই দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দোতে বাংলাদেশে যা ঘটিয়েছে তার চাইতে কম ঘটিয়ে যদি সেই সমস্ত দেশে সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হতে পারে আমি মনে করি এই বিএনপি জামাতকে নিষিদ্ধ করা উচিত তার কি সন্ত্রাসী কামাল ভাই আপনাকে ধন্যবাদ পিন্টু ভাই আমি মোটামুটি মানে তিনটা পয়েন্টে আপনার বিশ্লেষণ জানতে চাইবো একটা হচ্ছে আপনি মনে আপনি কি মনে করেন এখন যা চলছে সেটাকে আন্দোলন মনে করেন নাকি সেটাকে সন্ত্রাস মনে করেন এবং আপনি কি মনে করেন যে পুরস্কার ঘোষণা গ্রেফতার নেতাকর্মীদের কি গ্রেফতার এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের কি গ্রেফতার গ্রেফতারের সংখ্যা যদি আরও বাড়ে তাতে কি এই নাশকতা বন্ধ হবে কি না আরেকটা হচ্ছে আপনি একজন ডিবিসি নিউজ বা আপনি একজন বাংলাদেশের একজন গ্রহণযোগ্য এবং সিনিয়র একজন সাংবাদিক এখন পর্যন্ত আমরা টেলিভিশনগুলোতে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে ফুটেজ দেখি সেটি আসলে ঝটিকা মিছিল চোরা গুপ্ত এবং সেটা আসলে গণমাধ্যমের হাতে আসা ফার্স্ট হ্যান্ড কোনো ফুটেজ না সেইটার আসলে কাভারেজের ক্ষেত্রে কোনো কি মনে করেন আপনি সেটা আসলে গণমাধ্যমের ভূমিকাটাও ঠিক আছে কি না দেখেন আপনার প্রথম প্রশ্ন এখন যেটা হচ্ছে সন্ত্রাস না আন্দোলন দুটো একসঙ্গেই হচ্ছে সন্ত্রাসও হচ্ছে ওই অবরোধ কর্মসূচিটা তো আন্দোলনের কর্মসূচি অবরোধ করা হরতাল করা ধর্মঘট করা যে কোনো রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক অধিকার সেটা করতেই পারে আবার সন্ত্রাস করা বা আগুন জ্বালানো এগুলো ফৌজদারি অপরাধ এগুলোর সঙ্গে আমাদের এখানে রাজনীতিটা মিশে গেছে যেটা তৈমুর বাড়ি বলছিলেন যে এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে এটা ফ্যাক্ট এই ফ্যাক্ট থেকে তো আমরা বের হতে পারছি না কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে আপনার যদি সংজ্ঞা দেন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটাতে হলে সেটা যে পরিমাণ আপনার জনসমর্থন নিয়ে রাজপথে নামতে হয় সেই জনসমর্থনের পাশাপাশি কিছু আপনার স্টেক হোল্ডার আছে কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে আপনি একটি সরকার রাজনৈতিক দল তো আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন ক্ষমতায় থাকলে এই এক দল যদি দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটাতে পারে আর এক দল বারো লক্ষ লোকেরও সমাবেশ ঘটাতে পারে এক লোক যদি টঙ্গি থেকে পোস্ত গলা পর্যন্ত এক দল যদি মানব বন্ধন করতে পারে আরেক দল আপনার এই গাবতলি থেকে সায়দাবাদ পর্যন্ত করতে পারে সেই সক্ষমতা তো আছে কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে যেটা গড়ে উঠেছে এই সাদা মাটা কর্মসূচিতে টনক কারো নড়ে না আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে জ্বালাও পোড়াও যেটা যেটা আপনার সেটা দিয়েও যে কাজ হয় তাও না সন্ত্রাস করে যে আপনি কিছু ঘটাতে পারবেন তাও না এটা এক ধরনের জনগণ জিম্মি হয় 
জিম্মি হলে সরকারের উপর রাগ হয় মানুষ সেই হিসাবে কিছু মানুষকে সরকারের উপরে আপনার রাগ বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু আমি যেটা দেখি আপনার যারা আন্দোলন ডাকে বা কর্মসূচি দেয় তাদের উপর রাগ হয় না না আলটিমেটলি দায়িত্ব সরকারের তো এই কারণে সরকারের উপরে রাগ হয় এটা যারা ডেকে বসে থাকে তাদের উপরে রাগটা কম হয় সরকার কেনই করছে না সরকার কেন এটা করছে না শুনেন এটা এক ধরনের সাইকোলজি সেই সাইকোলজি আপনি দেখেন না ওই যে ওই পদ্মা সেতু করে দিছে ওই ওই অঞ্চলের মানুষ দ্রুত চলে যাচ্ছে না এই যখন আপনার এই যে উনিও তো পদ্মা সেতু দিয়েই যান বাড়ি ঘরে আমার ধারণা ওনারও এই অভিজ্ঞতা আছে পাঁচ তিন ঘন্টা লাগতো আগে এখন যে দশ মিনিটে পার হয় এই দশটা মিনিট যদি আবার ওই যে টোল দিতে দেরি হয় গালিগালা শুরু করে সরকারকে এর মধ্যে যে তার ওই যে ওই দুই ঘন্টা আশি মিনিট কমে গেল সেটা কিন্তু ভুলে যায় এটা থাকে হ্যাঁ যে আপনার সরকারের দায়িত্বটা তো বেশি রাগটা সরকারের উপরে বেশি হয় তো এই কারণে বলছি যে আমাদের এখানে আর যেটা বললাম আন্দোলন সংগ্রাম করে একটা রাজনৈতিক সরকারের যদি আপনি পতন ঘটাতে চান সাথে সাথে একটি দেশের নাগরিক সমাজ বলেন পেশাজীবী বলেন এই সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বলেন রাষ্ট্রযন্ত্র মানে শেষ পর্যন্ত সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্র যদি সরকারের কাছ থেকে সমর্থনটা প্রত্যাহার করে নেয় তখনই কেবল আপনার একটি রাজনৈতিক দল বা সরকার ক্ষমতা থেকে সরে যেতে পারে এখন পর্যন্ত সেই সিচুয়েশনটা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে নাই তো সরকারের পতন যে বিএনপি আন্দোলন করে ঘটাতে পারবে এটাও বিএনপি জানে বিএনপি চেয়েছিল আমার যেটা ধারণা শিডিউল ঘোষণার আগ পর্যন্ত এই আন্দোলনটা জারি রেখে 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 এক পর্যায়ে যদি আপনার এই যে বিদেশি চাপ তো বাংলাদেশের উপর প্রত্যক্ষভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো নানান জনের যে ঘোরাফেরা বক্তব্য বিবৃতি তো সেই আশাই ছিল কিন্তু এখন আপনার এই আঠাশ তারিখের পরে এরা এখন আর সভা সমাবেশের কর্মসূচিতে যাবে না যাওয়ার এই রাস্তাও নেই আর সুযোগও নেই এখন আমি যেটা দেখছি এই সেই অবরোধ আরও তো দুদিন দিল এই যে আজকে আপনি একটা নিউজ পড়লেন না কি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার পুলিশ দিয়েছে আরও একটা নিউজ দেখলাম গাড়ি পোড়াইলেই তার মোবাইলে তিন হাজার টাকা চলে যায় মানে যারা পোড়াচ্ছে তাদেরকে আপনার পুরস্কার দিচ্ছে একদল আর ধরার জন্য আরেক দল পুরস্কার দিচ্ছে এইসব চোরা গুপ্তা এটা চলতে থাকবে আরও কিছুদিন চলতে থাকবে তো আমার এই জায়গায় বক্তব্য হলো শুধুমাত্র দেখেন আপনারা বা বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে আলোচনা বা সুশীল সমাজ বলেন নাগরিক সমাজ বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে হ্যাঁ যে আলোচনাটা হয় একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অবাধ নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন বা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যে চারটি শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে চারটি শব্দই আপেক্ষিক আমার অবস্থানটা এই জায়গার থেকে একটু ভিন্ন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিলেন একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন দিলেই কি আমার ইস্যুগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার মূল ইস্যু কি শুধু একটি সুষ্ঠু নির্বাচন তাহলে যদি হতো আমরা প্রশ্নবিহীন চারটি সুষ্ঠু নির্বাচন করেছি যে চারটি সুষ্ঠু নির্বাচন মানে বিশ বছর আমরা প্রশ্নবিহীন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ছিল বাকিগুলো বাদ দিই সিক্সথ পার্লামেন্ট বা এই বর্তমান দুটো যদি বাদ দেন চারটা একানব্বই থেকে পঞ্চম সপ্তম অষ্টম নবম নিয়ে তো কারো মনে কোনো প্রশ্ন নাই তাহলে আমার এই জায়গায় আজকে আসতে হলো কেন আমার এই জায়গাটাই রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস আরও যে ইস্যু আমাদের আছে আমাদের আপনার এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো বলেন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা যদি বলি এগুলো নিয়ে কথা নাই তাহলে আমি নির্বাচন করে কালকে ধরেন আজকে এই আওয়ামী লীগ সরকার মেনে নিল বিরোধী দলের সব দাবি মেনে নিয়ে নির্বাচন হলো ধরেন নির্বাচন হওয়ার পর দেশটা সুষ্ঠুভাবে চলবে গ্যারান্টি কে দিয়েছে আপনাকে প্রথম বিরোধটাই তো লাগবে আপনার একুশে অগাস্টের মামলায় যে আসামি সে মামলা তো বলবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মামলা সে মামলা তো প্রত্যাহার করে নিবে বা মামলায় অথবা মামলাটার হাইকোর্টে কাজ করতে দিবে না যেটা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার একদিনও যেটা হিয়ারিং হতে দেয় নাই বিরোধটা তো তখনই আবার শুরু হবে সেই সেই জায়গাগুলো তো আমরা এখনও ঠিক করতে পারি নাই তো একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়ার পর আপনি যখন ওই ঘটনা ঘটাবেন আওয়ামী লীগ বসে থাকবে আওয়ামী লীগ বসে থাকবে না তো এই বেসিক জায়গাগুলোতে যদি আমি ঠিক না করতে পারি আমি মনে করি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে আপনি পারবেন না এই জায়গা আমাদের রাজনীতিবিদদের একটু মনস্তত্ত্বে পরিবর্তন আনা দরকার যেটা একানব্বই সালে আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম দেখেন বা বাহাত্তর সালে বা একাত্তর সালে আমরা স্বাধীনতার পর যে সরকার গঠন হলো পঁচাত্তরে তো দেশটাকে উল্টাই দেওয়ার একদম উল্টাই দেওয়ার এটা তো বড় ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার পড়ে না এটা 
ইতিহাস এরপরে যে পনেরো বছর আমরা মাপ করে দিলাম যে সামরিক সরকার ছিল একানব্বই সালে যে আমাদের সরকার গঠন হলো তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে সরকার গঠন হলো উনিশে নভেম্বর নব্বই সালে যেটা ঘোষণা করলো সব দল মিলে তিন জোটের রূপরেখাটাকে একানব্বই সালে আপনি কবরে দিয়ে দিলেন সাম্প্রদায়িকতা আপনি তাদের নিয়ে সরকার গঠন করলেন বামরা তো ছিল সুযোগ ছিল এটা আপনি ব্যারিস্টার মধুদ আমাদের বইটা পড়লে ডিটেল পাবেন কিভাবে এই ইয়া হিয়ার উপদেষ্টা জি ডাব্লু চৌধুরীর বাসভবনে বসে বিএনপি আর জামাতের মিটিংয়ে কি সিদ্ধান্ত হলো গেল সেটা তারপরে আপনার এই চুরানব্বইতে আপনার বিশে মার্চ আপনার মাগুরার নির্বাচন আবার স্থায়ী যে সমাধানের কথা বলা হয়েছিল সেটা প্রশ্নের মধ্যে পড়ে গেল ছিয়ানব্বইতে যেই কারণে আপনার ষষ্ঠ সংসদ আপনার প্রশ্ন বিহীন না এটা কারণ ওটা নির্বাচনই হয় নাই এরপরে যে নির্বাচনটা হলো একটা লাইনে আসলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে দু হাজার একে আপনি এই আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতাটা হস্তান্তর করল সেইটাও লাইনের মধ্যেই ছিলেন দু হাজার চারে আপনি সংবিধানটা সংশোধন করে আবার এই করে দিলেন দু হাজার ছয়ে আপনি নিজে নিজে রাষ্ট্রপতি নিজে প্রধান উপদেষ্ট হয়ে গিয়ে ব্যয় লাইন করে দিলেন তো আবার তো সে একই প্রশ্নের মধ্যে পড়লেন মানে আমি বলছি এই বিরোধটা নাই সংকটটা তো রাজনৈতিক দলই তৈরি করেছে এই সংকটটা আমি আপনি তৈরি করি নাই তো সংকট থেকে বের হওয়ার রাস্তা তাদেরই বের করতে হবে এখন যদি বলেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংকট সমাধানের একমাত্র পথ তো ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এনে দেওয়ার পরে আপনি যে আবার ঘটনাগুলি ঘটবে ঘটবে না এই চুক্তি বা এই দলিল জনগণের সামনে তুলছে বলবে বিএনপি একত্রিশ দফা দিয়েছে আওয়ামী লীগ ইশতেহার প্রণয়ন করতে যাচ্ছে এই একত্রিশ দফা বিরোধী দলের যেমন নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা নাই আমার তো এই সমস্ত ইশতেহারের প্রতি আস্থা নাই কারণ এই নাইনটি ওয়ান থেকে একই ইশতেহারে একই বয়ান দিয়ে যাচ্ছেন সো ভিজিবল কোনো ই নাই এই কারণে আমি বলি যে হ্যাঁ নির্বাচন আপনার একটি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুষ্ঠু নির্বাচন একটি উপাদান কিন্তু একমাত্র উপাদান না বাকি উপাদানগুলোকেও অ্যাড্রেস করা দরকার সেই জায়গাটা আমি মনে করি যে রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসা দরকার আদারওয়াইজ এই এইবার যেটা হচ্ছে দু হাজার আটাইশ উনত্রিশে গিয়ে আবার যেটা রিপিট হবে না এ নিশ্চত তো নাই কারণ আমাদের অভ্যাসের মধ্যে ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে বা আমরা সেইটা চর্চার মধ্যে নিয়ে এসেছি আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা দেই না আপনি আসেন ওই তনুর বাইরা তো আরও সিনিয়র লোক ফিফটি ফোরে দিয়েছেন একমাত্র উদাহরণ মুসলিম লীগ হেরেছে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা এসেছে সত্তর সালে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর ক্ষমতা দেন নাই পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে সাথী নিয়ে দেশ স্বাধীন করে দিয়েছেন এরপরে তো বঙ্গবন্ধুকে মেরেই ফেললেন দেশের জাতির পিতাকে তিন বছরের মাথায় মেরে ফেললে ওই ধরনের প্রেতাত্মা বলেন ওই লোক বলেন এই দেশে তো বিদ্যমান তারা তো আরও বেড়েছে তারপরে আপনি আসেন কোন নির্বাচনে কোন নির্বাচনে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা কখনই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অংশ না আমি মনে করি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অংশ হিসাবে আপনি হেরে গিয়ে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা দিয়েছেন দেন নাই আপনি হেরে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে আরেক দল ক্ষমতায় এসেছে কেন কেন মাঝখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসতে হলো এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল আমাদের আমরা সবাই মিলে এই জায়গায় ব্যর্থ হয়েছি তো সেই জায়গাটায় আমি বলছি যে এখন একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনলেই আগামীতে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ম্যানুপুলেট করা হবে না এ নিশ্চয়তাও নাই কারণ আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এই কারণ হতে পারে হতে পারে এবার এটাও তো বিশ্বাস করবে না আওয়ামী লীগ তো এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারে ধরেন এই চ্যালেঞ্জ যদি আওয়ামী লীগ নেয় যে আমাকে তো নানান জন চোখ রাঙ্গানি দিয়েছে অথবা আমাকে দুর্নীতি পদ্মা সেতু আমাকে করতে দিবে না বলেছে আমি তো দেখিয়ে দিয়েছি আমিও একটি নির্বাচন করে দেখিয়ে দেব যে সুষ্ঠু নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হয় কিভাবে সেটা যদি ধরেন মনে প্রাণে চায়ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে না কারণ একটা গ্রুপ আটকাবে বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ আরেকটা হলো যে বিশ্বাস করে না আওয়ামী লীগ যেটা চায় যেটা বলতেছে যে আমি এটা করব এটা কি বিএনপি বিশ্বাস করে বিএনপি যখন বিশ্বাস করে না তখন বিএনপি আবার গণতান্ত্রিক কর্মসূচি দিয়ে সেটা আটকাবে না গণতান্ত্রিক কর্মসূচি কি আমি আমার অধিকার আছে আমি এই নির্বাচন বর্জন করব কারণ আপনার অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু আমি বিশ্বাস করি না তো বর্জন করব এটা আমার অধিকার আমি আহ্বান জানাবো তোমরা কেউ ভোট দিতে যাবা না এটাও আমার অধিকার কিন্তু আপনি যদি ভোট দিতে যান সেটা আপনার অধিকার আপনি ভোট দিতে যাবেন কিন্তু আপনাকে আমি বাধা দেব এই বাধা দেওয়ার অধিকারটা তো আর আমার নাই জি
সো এই জায়গা থেকে বের হওয়ার জন্য এটা সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্যে আসার জন্য আমি মনে করি যে জনগণের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসা দরকার যে এই আমি এই দেশ স্বাধীন করেছেন যারা আমাদের পূর্বপুরুষেরা তিরিশ লক্ষ রক্ত শহীদের রক্তে তারপরে নব্বই আর রক্ত দেওয়ার পক্ষে পিন্টু ভাই আমি আবারও যখন আপনার কাছে আসবো তখন আমি আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাইবো যে আসলে জনগণের সাথে যে আপনি চুক্তির কথাটা বলছেন সেটা আসলে প্রক্রিয়াটা কি মানে সেটা আসলে কীভাবে হবে আমি এই অ্যাডভোকেট তরি মালম খন্দকার আপনার কাছে আসি সেটা একদমই সরাসরি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া যদি নির্বাচন হয় তাহলে আপনার দল তৃণমূল বিএনপি কি ইলেকশনে যাবে জি একটু ব্যাখ্যা দিতে হবে ব্যাখ্যাটা হলো আমি পিন্টুবাইয়ের কথা শুরু করি আর কি যে জনগণের সাথে একটা চুক্তি তো জনগণের সাথে চুক্তির এই কনস্টিটিউশন এই কনস্টিটিউশনটা কিন্তু জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সাথে একটা চুক্তি যে চুক্তিটা কি জনগণ কি অধিকার ভোগ করতে পারবে রাষ্ট্র কতটুকু স্পেস দেবে সেই এটা এবং আমাদের যে সংবিধান এটা তৃতীয় চ্যাপ্টারে তৃতীয় বিভাগে ছাব্বিশ থেকে চৌচল্লিশ পর্যন্ত যে আর্টিকেল এই আর্টিকেলের মধ্যে বলা আছে মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকার যে জনগণে শোভাযাত্রা করতে পারবে মিছিল করতে পারবে মিটিং করতে পারবে বাক স্বাধীনতা থাকবে প্রতিবাদ করতে পারবে মুক্ত চিন্তার তাদের চিন্তা শক্তি থাকবে সভা সমাবেশ করতে পারবে এগুলো দেওয়া আছে কিন্তু এইগুলি আবার কার্টেল করা হয়েছে কার্টেল করা হয়েছে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের আইন কানুন দেওয়া যেমন এটা খুব আমার কাছে অপমান লোক লাগে যে রাজনৈতিক দলকে সভা সমাবেশ করতে হবে পুলিশের অনুমতি নেওয়া জায়গার ব্যাপার একটা অন্য নিতে নিতে পারে যে আমি এই রাস্তার সামনে করব এই রাস্তার অথরিটি হলে সিটি কর্পোরেশন বা এই স্কুলে করব মাঠে করব এই স্কুলের উম্মুক স্কুলের এটা এক্সিকিউটিভ কমিটি তাদের কাছে জায়গাটা ব্যবহারের অনুমতি যেতে পারি কিন্তু পুলিশের অনুমতি ছাড়া আমি অনুষ্ঠান করতে পারবো না পুলিশের দায়িত্ব তো তাকে এটাকে একটা নিরাপত্তা দেওয়া অর্থাৎ এটা পুলিশের অটোমেটিক দায়িত্ব পুলিশকে জানাই বা না জানাই তারপরে জানানো একটা সিস্টেম চালু করা দরকার ঠিক আছে চালু হইল কিন্তু এই যে চুক্তিটা চুক্তিটা কিন্তু লঙ্ঘিত হচ্ছে বারবার এখন আসেন ঘুরে ফিরে কিন্তু একটা কথা আছে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে থিম এই থিমের প্রতিষ্ঠাতা হইল বেরিস্টার নাজুল হুদা এবং ওই সময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং আপনাদের যদি স্মরণ থাকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলাতে তাকে মন্ত্রিত্ব হারাই হয়েছে তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে পদত্যাগ করার পর ওই সময় বিএনপি ক্ষমতায় বিএনপি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটাকে মানে নাই তারা এর চরম বিরোধিতা করছে তখন এইটার জন্য আন্দোলন করছে কে বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি জামাত ইসলাম বাম দল যুগপথ আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনলো এখন আবার এই বি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বাম দলের চোদ্দ চোদ্দ ঐক্য জোট চোদ্দ দলীয় ঐক্য জোট ক্ষমতায় তারা এখন আবার তত্ত্বাবধায়ক চায় না তো ইস্যুটা কী দাঁড়াইলো যে জনগণের সাথে চুক্তি টুক্তি যাই হোক যার যে যার অবস্থাতে একটু ক্ষমতা থাকাটাই তো দিল মূল উদ্দেশ্য এখন প্রশ্নটা হইল যে আমরা তো এমন একটা পদ্ধতি চাই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং এটি ইস্টাবলিশড যে পিন্টু ভাই বললেন যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন করলে কিন্তু বিএনপিও ক্ষমতায় গেছে আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় গেছে এবং মোটামুটি এই ইগুলি এই নির্বাচনগুলি ইয়ে ছিল এই বর্তমান যে অবস্থা আছে এই অবস্থার প্রতি ছিল না তা আমাদের যে পরিবেশ দূষণের কথা শুনছেন বায়ু দূষণের কথা শুনছেন শব্দ দূষণের কথা শুনেন পরিবেশে ই পলিটিক্সটা কিন্তু দূষণ হয়ে গেছে আমাদের প্রজন্ম আমরা আমরা যারা আছি এই বয়সে যারা এখন রাজনীতিটা আমরা করি অনেকে বড় লেভেলে করে না আমরা ছোট লেভেলে করি সবল সম্মিলিতভাবে সকল দল সকল যারা ক্ষমতায় ছিলাম আমরা জিনিসটাকে পলিউটেড করে ফেলছি এটার থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের একটা জাতীয় ঐক্যমত দরকার সেই ঐক্যমতের সুযোগটা এখন আমি দেখি না যেমন ধরেন একটা কথা আছে যে গ্রাম দেশে যে নদীর দাগ শুকায় যায় কিন্তু রক্তের দাগ শুকায় না বিভিন্ন আমরা এখন একদমই যে ইমিডিয়েট কোয়েশ্চেনটা আসতেছে মানে সামনে নির্বাচন নিয়ে আপনারা কি কি করবেন যাবেন নাকি যাবেন না আমরা আমাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার করছি এই ব্যাপারে যে আমরা বলছি যে আমরা একটা গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই 
এবং এটা আমরা ইসিকে বলে আসছি যে বিএনপি যদি না আসে তাহলে আপনি যাবেন আপনারা আমি মনে করি বিএনপির একটা বড় দল তাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করার অধিকার আমার নাই তবে একটা সর্বদলীয় নির্বাচনটা হইলে এটা ভালো হয় গ্রহণযোগ্য হয় এবং এটা নিয়ে কোনো কথা থাকে না আপনারা যাবেন কি যাবেন না না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা দেখব নির্বাচনটা জনস্বার্থে কতটুকু জনগণ এটাকে ভোটদানে কতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করে জনগণ মনে করে কি না যে নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তো জনগণের স্বার্থকে মাথায় রেখে আমরা অ্যাপ্লাই করব এরপরও আমাদের বক্তব্যটা থাকবে যে স্পেস দিলে তো সরকার কী দিতে হবে ছাড় দিলে সরকার কী দিতে হবে কারণ সরকার হইলো অথরিটি সরকার হলো ক্ষমতার মালিক এবং বিরোধী দলকে যদি এবং বিএনপিকে যদি সরকার নির্বাচনে আনতে পারে এটা হবে সরকারের সফলতা আরেকটা একদম মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার তৃণমূল বিএনপি যদি নির্বাচনে যায় আপনি হচ্ছেন বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন আপনারা যদি তৃণমূল বিএনপি যদি নির্বাচনে যান এরকম কি আরও লোকজন আছেন যারা হচ্ছে বিএনপি ছেড়ে আপনাদের সাথে এসে নির্বাচনে যোগ দিবে না এটা তো দলীয় একটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবার কনফিডেন্সিয়াল ব্যাটার এটা তো সব জায়গায় সব ডিসক্লোজ করা যায় না তবে এই বাঙালি জাতি বা এই দলগুলি রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু নির্বাচনমুখী নির্বাচন করতে চায় তো নির্বাচন করতে গিয়ে যেই প্রতিবন্ধকতা হয় সৃষ্টি হয় যে আমলাতান্ত্রিক যেই ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির আদালত আমাদের দেশের আমলাতন্ত্র ওরা সবসময় সরকারের পক্ষে থাকে নেকেটলি থাকে এগুলিকে পরিহার করে যদি আপনি একটা সুষ্ঠু পরিবেশ আসে তবে আমি মনে করি যে সকলের জন্য মঙ্গলজনক বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটা ভালো ইমেজ সৃষ্টি হবে কারণ ওই যে পিন্টু ভাই যারা বলছে মানে আমি যেটা শুধু জানতে মানে তৃণমূল বিএনপিটা কি আসলে মানে বিএনপি ছেড়ে আসা নেতা কর্মীদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৃণমূল বিএনপি হলো যারা বিশ্বাস করে যে সুস্থ রাজনীতি সুশাসনের মূল নীতি তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম যারা মনে করে যে বাংলাদেশের মৌলিক মানবাধিকারটা প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার যারা এই কথাটা মনে করে তাদের জন্য অ্যাডভোকেট তো বললাম খন্দকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই কামাল ভাই আপনার কাছে আসি সেটি হচ্ছে যে আপনারা আর কোনো দিনই মানে তত্ত্বাবধায়কের বা এই ধরনের কোনো ফর্মের গভর্নমেন্ট চাইবেন না এই প্রশ্নে কি মানে আপনাদের কোনো ঘোষণা আছে বা এই পর্যন্ত আপনারা দিয়েছেন যেন আপনারা কখনোই এরকম আর কোনো দাবি চাইবেন না যেহেতু মানে দাবি করবেন না শুনেন অনির্বাচিত সরকার নেতৃত্বে যে নির্বাচন হয় তারাও ভালো নির্বাচন দিতে পারে না ভালো নির্বাচন করতে হলে সকল দলকে আন্তরিকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে প্রতিবন্ধিতামূলকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আপনার এত সময় বললেন হ্যাঁ একানব্বই সালের পরে আমরা একানব্বইতে যে আমরা গণতন্ত্র কামাল ভাই মানে তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তি আমরা শুনেছি বাংলাদেশের জনগণের জানা উচিত নাহলে জনগণ মনে করবে যে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা করছি সেটা আমরা মানি না আমরা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে খারাপ মনে করি না ভালো মনে করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন করেছিল যখন খালেদা জিয়া বলেছিল শিশু আর পাগল ছাড়া নিরপেক্ষ লোক নাই তিনি মানতে বাধ্য হয়েছিল জনগণের তোপরে এবং আপনি দেখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হওয়ার পরও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করছে কিন্তু আজকের প্রধানমন্ত্রী আর কিন্তু কেউ করেননি এবং সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আচরণ ছিল পক্ষপাতিত্বমূলক সেদিন যদি মানু গণতন্ত্রের মানুষ কেন শেখ হাসিনা জানে যে সেই দু হাজার এক সালে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে যে আচরণ করছে সে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না এবং তার প্রমাণ পদে পদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়েছেন আজকের প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছেন তার চাচাত ভাই শেখ হেলালুদ্দিন নির্বাচনী জনসভায় হামলা করে প্রমাণ করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ না তারপরে গণতন্ত্রের স্বার্থে জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিনে নির্বাচন করেছেন কিন্তু দুই সালে যে কথা বলে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার 
বিতর্কিত কে করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলছেন যে খালেদা জারি একদমই তারেক জার জেনে তুমি ক্ষমতা যার জন্য তত্ত্বাবস্থায় বিতর্ক দিয়েছে শুধু তারা না আপনাদের বক্তব্য আমরা জানি মানে না আমি জনগণ যদি কখনো বিরোধী দলে যান দিনকে মেনে নিছিল হ্যাঁ আমি আপনারা বলি আমি বলি সিদা সাদক হোসেন খোকার মতো লোকও বলেছেন যে কি কারণে 111 সরকার এসেছিল তাদের বিএনপির ব্যর্থতার একে ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি আমি সময় নিতে চাই না এবং সাইফুর রহমানও বলেছিলেন সেই তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কিত হয়েছে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারও ভালো নির্বাচন দিতে পারে না যদি সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না করতে পারে নির্বাচন করতে হলে আপনি যেটা আমার প্রশ্ন করেছেন আমি এক কথায় বলবো কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে কোনো নির্বাচন আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করেন এখন আর কারণ এখন বাংলাদেশে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলতে কেউ নেই আমি মনে করি নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন ভালো করতে হলে যেটা ভালো প্রস্তাব দিয়েছিলেন গণতন্ত্রের মানস কন্যা দুই সালে সংসদে যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে বলেন কিন্তু উনি দিয়েছিলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপিকে যে পাঁচটি মন্ত্রালয় দেওয়া হবে এবং খালেদা জিয়াকে আলোচনার জন্য ডেকেছিলেন সেদিন উনি কি আচরণ করেছেন মানে সেটা কোনো আস নির্বাচনের মানে কোনো শিষ্টাচার ছিল না তার কথার ভিতরে কিন্তু সেদিন যদি তিনি আসতেন তাহলে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা হয়তো একটি ভালো পদক্ষেপ হতে পারত ভালো উদাহরণ হতে পারত আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন সে ভালো উদাহরণ হতে পারত সেই জায়গাটা বার বার আপনি দেখেন বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা কেন ক্ষমতা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করলো না তাহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রে বিএনপি বিশ্বাস করে না বিএনপি জনগণের রায় বিশ্বাস করে না বিএনপি যতবার ক্ষমতায় গিয়েছেন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য তাদের সহযোগিতা নিয়ে সূক্ষ্ম স্থল কারচুপি করার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছেন তাই আমরা মনে করি যে বাংলাদেশে আজকের প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানস কন্যা যে কথা বলেছেন যে আগামী নির্বাচন একটি ভালো নির্বাচন হবে মানুষ তার ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে এবং তার চার পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে এখন যদি আপনি দুই হাজার সালের মতো ভোট কেন্দ্র জ্বালিয়ে দেন প্রিজাইডিং অফিসারকে পুড়িয়ে মারেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পুড়িয়ে মারেন ফেলছে মানুষ ভয় ভোট কেন্দ্রে যাবে না তবে আমাদের বিশ্বাস আজকে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাবে বিএনপি এই অগ্নি সন্ত্রাস মানবে না কারণ মানুষ বুঝতে পারবে আজকে কিন্তু বিএনপি মির্জা ফখরুল যাতে কোনো খবর ধরেন মানুষ গেল ভোট হলো এবং সেটা কি মানে এই যে সন্ত্রাস বা নাশকতা যেটা হচ্ছে সেইটা কি বন্ধ হবে মানে আমরা কি একটা অনিশ্চিত অস্থিরতার রাজনীতি আমি মনে করি যাচ্ছে কিনা আমি মনে করি কোন অনিশ্চিত বা অস্থিরতার ভিতরে যাব না নির্বাচন পর্যন্ত তার এক যা চেষ্টা করবে কারণ তার কোনো দায়ী দায়িত্ব নাই সে বাংলাদেশের জনগণকে ভালোবাসে না বাংলাদেশকে ভালোবাসে না সে বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদের বাংলাদেশ সে দশটা কষ্ট সরাসরান মামলার আসামি সে মানি লন্ডারিং মামলার একুশ আগস্ট গ্যান্ট হামলার মামলার আসামি সে প্রতিদিন এক একটা নির্দেশ দিচ্ছেন তার কর্মীদের তারা তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন তাদেরকে সন্ত্রাসী বানাচ্ছেন তাকে জঙ্গিবাদের পৃষ দিকে ঠেলে দিচ্ছেন আজকে মির্জা ফখরুল তো একটা রোবট এই যে রিজবি সকালে বিকেলে মৃত্যু হতে রোবট তার এক যা যা বলে দিচ্ছে তাই করছেন দায় দায়িত্ব তো তারেক জিয়া নাই তারেক জিয়া বিলাস বহুল জীবনে জীবনযাপন করছেন বসে কেসিনার হাউসের সামনে বসে নির্দেশ দিচ্ছেন এইটা করেন ওইটা করেন তার নির্দেশে কর্মীরা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে তাই আমি মনে করি যে আজকে বাংলাদেশে একজন বিদেশে বসে গোটা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে গোটা বাংলাদেশের উন্নয়ন স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের যে বাংলাদেশটা যে এগিয়ে যাচ্ছে সেই যার পথকে বন্ধ করার জন্য যে তারিখ যে চেষ্টা করছেন যার ফলে সেই আজকে অগ্নি সন্ত্রাস করাচ্ছে সময় দিতে পারছি না ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট তৌর আলম খন্দকার আপনাকেও দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি